trong nhà chung phiên bản đặc biệt sống và yêu sẽ là những trải nghiệm của tám bạn trẻ tại một bán đảo hoang sơ vắng vẻ không một bóng người họ sẽ phải tìm đủ mọi cách để sinh tồn vượt qua những thử thách của chương trình em rất là sợ vượt qua những giới hạn của bản thân để giành lấy chiến thắng với giải thưởng 100 triệu cặp đôi tỏ tình thành công sau khi kết thúc chương trình sẽ nhận được một chuyến du lịch nước ngoài do Travel Local tài trợ Thùy Anh năm nay 23 tuổi đang là một diễn viên trẻ gây được nhiều sự chú ý với khán giả thông qua những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh trong thời gian qua Diễm My, 25 tuổi, cô nàng từng đoạt giải Á Khôi Miss Áo Dài 2017, Hoa Khôi Tài Năng của cuộc thi Miss Việt Nam Beauty 2017. Senia Hokina, tên tiếng Việt là Hồ Khánh Linh, năm nay 29 tuổi, là một cô gái người Nga và đã có thời gian sinh sống ở Việt Nam khá lâu. Công việc của cô nàng là một giáo viên tiếng Anh. Cô nàng cá tính tiếp theo là Nguyễn Trinh, năm nay 22 tuổi, công việc hiện tại là sinh viên khoa quản trị kinh doanh và quản lý công ty may mặc của gia đình. Tyler Johnson, 28 tuổi, là một anh chàng người Mỹ. Công việc hiện tại của Tyler là giáo viên tiếng Anh và có tham gia làm người mẫu ảnh và các chương trình biểu diễn thời trang. Trần Nhật Trường, 25 tuổi, đang là một diễn viên trẻ. Anh chàng cũng có niềm đam mê lớn trong lĩnh vực ca hát và người mẫu. Hữu Thanh Tùng, 26 tuổi, là một diễn viên của nhiều bộ phim sitcom ấn tượng trong thời gian gần đây và là một diễn viên tiềm năng của sân khấu thế giới trẻ. Ngoài ra, anh chàng này còn có một niềm đam mê kinh doanh trà sữa thời trang. Nguyễn Huỳnh Trinh, 32 tuổi, với vẻ ngoài thể thao khỏe mạnh, chính chắc. Công việc hiện tại của Trinh là một huấn luyện viên cá nhân, TT. Ngoài ra, anh chàng cũng có duyên với nghề diễn viên và người mẫu. Quy định dành cho các thành viên một Không được quan hệ tình dục 2. Không được sử dụng điện thoại, các mạng xã hội và tiền bạc cá nhân 3. Không được rời khỏi khu vực quy định của chương trình 4. Không được xin thức ăn và nước uống từ người dân địa phương Buổi sáng, 8 thành viên đã hoàn thành hai thử thách của chương trình một cách suôn sẻ Tùng và Trinh đã nhanh chóng học được cách làm bè Dù cả hai lần đầu tiên thực hiện việc này Nhóm các bạn còn lại đã tìm được nguồn nước ngọt Nhưng có một vấn đề là nguồn nước này không được lấy mang về khu vực lều trại sinh tồn Lý do tại sao? Mời khán giả cùng đón xem Hãy đi tìm nguồn nước ngọt tự nhiên và tự lọc nước để sử dụng Thử thách lọc nước vừa rồi Nếu mà các bạn nói là đã lọc nước thành công rồi Thử thách là các bạn hoàn thành yes! Từ ngày hôm nay các bạn sẽ không được phép bước qua khu vực này nữa Tại sao? Thì mình tự đào ở nhà thôi, đi đâu Thì bây giờ ra lấy nước Bây giờ mình ra lấy nước Nếu các bạn vào lấy nước về để lọc Thì coi như thử thách này chưa hoàn thành Bây giờ mà ra lấy nước là không thử thách không hoàn thành Bây giờ lấy nước Lấy nước gì uống nè Không, bây giờ thôi mình về đi Bây về về hỏi Tùng bên này nãy chú hỏi chú chỉ cho Tùng chỗ mà đào nước được đi Bây giờ mình về anh hỏi Tùng Ok, đi về Mọi người cứ hy vọng là chiều nay mưa đi Ok Nếu mà bây giờ đào là phải đào mượn cái cái sẻn sẵn đó mình đào luôn Chứ muốn mình trả sẻn là cua Không thể đào được nữa mình cứ nằm ra đấy mình chết nhảo khô đến ngày cuối cùng đi cho mình về <cười> chả làm gì ba chả làm mẹ mình đó thôi ngày có lên mình ba ngày càng quá đà chắc chắn chiều nay sẽ mua bắt đầu buổi chiều cả nhóm nhận được hai thử thách của chương trình nhiệm vụ xuyên suốt từ bây giờ cho đến ngày kết thúc chương trình là tạo ra một chiếc bè đủ sức chở cả tám bạn vào hành lý về vị trí bãi đá ngoài khơi hành lý nữa nữa cho chương trình quy định Tôi đọc tôi đọc tôi là muốn ở lại đây rồi <cười> Vào ngày cuối cùng Sẽ có tàu chờ ở bãi đá để đón các bạn về đất liền Đây là nhiệm vụ khó khăn và cần tinh thần tập thể Nên các bạn có thể làm đi làm lại nhiều lần Ở đây luôn rồi Ở đây luôn rồi Trời ơi cái này mới ghê nè Em đọc đi Nhiệm vụ dành cho nữ Chương trình cung cấp cho các bạn một cái thuyền thúng để đi bắt hải sản tại khu vực cách bờ biển 100 m trong thời gian 2 tiếng các bạn phải đem hải sản đánh bắt được. Chỗ mấy bạn nữ xong rồi đi bắt hải sản ở đâu ra? Em có bốn con sò, em có bốn con sò. Ôi <cười> <cười> chết, chết đau lắm em ơi. Chết. Thứ hai. 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 Thứ
hai nhiệm vụ dành cho các bạn nam là các bạn phải đào một cái giếng nước trong khu vực quy định của chương trình mà tự chế bộ lọc nước để sử dụng trong suốt những ngày còn lại của chương trình cũng trong thời gian 120 phút. Đã có sự bất đồng giữa các thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Không bắt được thì thôi. Chị biết, chị biết làm này rồi. Chị biết, nhưng mà chỉ là cái thúng. Cái thúng bây giờ bây giờ là là chèo. Bây giờ là chèo làm không được thì thôi. Bây giờ chỉ ra là chèo thúng thôi. Thì em hỏi chị là chị biết làm cái phần đấy thì ok thì có phần thúng để sao chứ không được gì phải cậu đến cả. Khi mà nhận được cái phong bì nhiệm vụ là đã cảm giác là lo lắng và sợ thật sự Tại vì mình cũng là người con của biển Mình biết được là thúng nó khó chèo như thế nào Chắc chắn là sẽ không mọi người sẽ không không chèo thúng được Nhẹ thôi, nhẹ thôi Vui lên Thôi đeo nhẹ nó sẽ không xoay vòng tròn đâu Trăm mét gần lắm, sắp tới rồi đó Cố lên Nhẹ thôi, đừng có lắc nhiều quá là nó bị xoay á Nhẹ thôi Em quấy này nè, em để em quấy, 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 quấy này nó sẽ... Không khỏi, không khỏi rồi Em đừng có chèo giống như chèo thuyền Xoay đúng rồi Đi anh em mình vô kiếm chỗ đào ấy Cái thử thách mà đào chỉ thật sự là chưa bao giờ nghĩ tới luôn Kể cả trong cuộc đời mình cũng chưa bao giờ nghĩ là tới là mình sẽ phải đi đào một cái giếng hay là đào một cái hầm Four. So, yeah. Don't uh, change, change. Yeah, change. So, change. Yeah, okay, yeah, go okay. Easy. Bên này nó bị rẻ nhiều hơn bên này á. Bên đó cát nhiều không? Oh. Mà phải phát cây đã. Cây qua này Tùng ơi. Ở đây sâu hơn cái kia một bậc nè. Quyết định nha, đào lại đi. Hiện không các bạn nam tranh thủ đào dưới để tìm nguồn nước ngọt cho cả nhóm. Không nước đổ vô. Ok, ok. Cái này gần biển quá không ta? Gần biển sợ nó không có nước nữa. Chin 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 đúng lần nha Sao không sao đâu Không sao đâu Em mà chịu bận cảm giác nó đi đúng không? Ừ, nó đi nào, nó đi nào, nó đi nào Cái thuyền này à, nó bảo chết nó sẽ xoay nếu mà mình không biết làm Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Mọi người ơi, từ từ, mọi người, mọi người ơi mọi người Cái treo này phải ở đầu á Thì đúng ở giữa này là Ừ, nhưng mà ý là nó sẽ dễ hơn mình bắt cho người ta thôi khi mà nhận thử thách đó, thì mình cảm thấy thật sự là đã cảm giác được thấy là nó rất là khó khăn cả bốn nữ đều không ai biết chèo thuyền thúng hết Cách bờ là 100 m thì nó cũng khá là sâu nữa Cho nên là khi nhận nhiệm vụ thì thật sự mình cảm thấy khó khăn và lo lắng Có đi, có đi xíu mà Đi mà Xoay vào rồi, lại xoay vào rồi, lại xoay vào rồi Đừng có móc lên, chị đừng có móc lên Chị đừng có móc lên Nó móc lên là xoay dần dần Bây giờ bơi gần hơn À, bây giờ bay gần hơn em ra xa lắm Sau một hồi vật vã tìm cách trèo thì bọn mình không trèo được Bọn mình chỉ trèo được một chút xong một lúc sau lại bị trôi vào bờ Và thuyền thì cứ xoay vòng quanh vòng quanh thôi Thì là mình với Ca Trinh quyết định là nhảy xuống để một người kéo một người đẩy Cho nó thuyền nó ra, ra xa hơn Chắc có lắm Hả? Chắc có đó, đất này chắc có đó Có Có đất mà nó nó nhão nhão buồn buồn Đúng rồi, từ từ xuống xuống lớp mày cho có đó Cố lên, cố lên Sắp tới một cái lớp bùn rồi nè, đó Đi đó, đi đó. Sợ thế Nếu việc đào giếng thất bại, điều gì sẽ xảy ra? Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc sinh hoạt trong những ngày còn lại của tám bạn.
À, nếu mà những ngày sắp tới mà nhóm bọn mình không có nước để sử dụng thì sẽ chắc chắn là sẽ có hai trường hợp xảy ra một là chết hai là phải đi tìm bằng được cho tìm bằng được nguồn nước uống mà thì mình nghĩ là chắc chắn không thể nào chết được đâu không thể để mình chết ở đây được little hole little person you big person <cười> Anh phải xíu buồn Cứ đào đi, cứ đào thêm đi Cứ đào thêm nửa tiếng Có thời gian thôi Hơn là mình bỏ cuộc sớm Cái này Cái đầu nó ướt hơn Lúc đào thì tất cả mọi người đều hy vọng là sẽ có nước Tại vì lúc buổi sáng thì Ba bạn nam đã đào được Chỉ có nước rồi Nên mình cũng nuôi hy vọng là sẽ có nước Nhưng mà càng đào thì lên đến ngang ngực rồi thì vẫn còn là cá không cho nên là chắc phải bỏ yếu quyết định đó Yeah, đúng rồi Ủa, cái này không có nước mà tụi bay rồi Không 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 Thôi leo lên đi Không Leo lên đi tới em Làm cái cầu toilet được Leo lên tới em Sao hết á? Cứ chơi đi, tiếp tục đi Đâu anh quang mang quá Không có dấu hiệu của con nước luôn nữa chứ Không có thấy bùng luôn á Cho ta một dấu hiệu đi <cười> Giờ giờ kiểu thì chỉ cần tới thời gian thôi chứ bây giờ cũng không thấy hy vọng à. Ngày bắt đầu trên kia hợp lý hơn ta Đúng Hả? Nghĩa là trên kia Ngay đấy, ngay đó hợp lý á Tại em thấy ngay đó lá ướt lắm Vậy lên đó đâu lạ không? <cười> nghe, nghe sao muốn bệnh Vậy là làm cái đi, mình bố anh em hay sợ gì Đường nào mình cũng đào rồi Em không sợ mà mình còn làm cái bè mình còn mấy ngày nữa không biết làm cái gì Ủa anh em mình, nói anh em mình thất nghiệp là mình bị đào giếng luôn Tốt nhất mình bớt đào đi <cười> Mà thầy lên đi anh, đi anh thầy lên quốc cho Thầy lên Đi Thầy lên Trai nó khô Wow, dangerous! Thà ta hên xui đi lỡ thì chụp chọc chúng cái mặt nước không? Xin mời. Thôi mình đào được tới dưới đây là mình giỏi rồi đó. Không được. trong lúc mình với thùy anh bơi thì không gặp vấn đề gì nhưng mà rất là mệt thật sự là rất là mệt bơi bơi xa và kéo thêm một cái thuyền thúng và có hai người ngồi trên đó nữa thật sự rất là mệt khi ra được tới độ sâu mà chương trình nuôi cầu rồi thì lúc đó thì chị My ở trên thuyền thúng mới quăng lưới xuống và lần đầu tiên quăng xuống á thì cái lưới nó lại bị rối và mình lại bơi ra mình gỡ rối và, và khi đó mình gỡ rối thì nó lại vướng vô cái vòng lúc đó mình bắt buộc phải cởi cái vòng ra và gom lưới lại quăng ngược lên thùng cho chị My gỡ rối khi mà gỡ rối rồi chị My quăng xuống thì cái lưới vẫn bị rối cho nên thật sự là mình với chị thì anh lúc đó là đã tách ra khỏi cái thuyền thúng để cho cái vùng nước xung quanh nó không bị động để có thể bắt được cá mà ra đó ngồi lên thúng thì mình rất là bị bị say bị chóng mặt tại vì cái thúng nó cứ xoay 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 và cơ bản thì thực, lúc đó khi mà nhìn xuống dưới thì rất là bị bị sợ bị ngợp 
nhưng mà vẫn cố gắng để có thể ra phụ với lại Trinh uh, Trinh uh, và Thùy Thùy Anh. Ê! Tôi bắt con cá này đi. Nó đang nổi. Lúc xuống thì cái lưới nó vẫn bị rối cho nên là chị My vẫn để lưới đó mà may mắn sao Có một con cá lại mắc thừa lưới cho nên là khi mà kéo lưới lên á thì tụi mình chỉ bắt duy nhất được một con cá thôi Nó bị chắc nó bị con cá lớn cắn thừa nó rồi Kẻ nó đi Kẻ nó ném thì mắn về là được rồi Chắc quá mọi người Thôi rồi, sao rồi? Giờ quyết định đi Anh ơi Rồi Rồi Không nổi Không nổi That's so far <cười> Này không có dấu hiệu của nước luôn mà Còn 45 phút nữa hả? 40 phút nữa Tháng xíu rồi đấy 20 phút nữa Đừng bao cục Tôi xuống đợi được nhưng mà tôi không cúi xuống được Sao vậy? Tôi chân nó dài Tôi cao dài Ok, tiếp tục đi Cố lên, cố lên, cố lên Cố lên 20 phút nữa thôi, không được rồi thôi Thật sự là em làm hết đợt này là em hết nổi rồi đó Này cảm giác mình đang đào giữa đại dương vậy đó Đào hoài, đào hoài Em bỏ cuộc rồi đó, thiệt cái nó trì với cái này Mệt quá, đừ quá Cái này em bỏ cuộc đó Hiểu rồi Dắt nó lên rồi Hiểu cảm giác rồi Tại khu vực này thì cũng có một cái đường suối rất là lớn lúc trước Nhưng mà hiện tại thì suối nó đã khô rồi và không có nước Và nhóm quy trình đã đào một cái hố gần đó để tìm nước Mặc dù là đào hố rất là sâu nhưng mà nhóm quy trình vẫn chưa tìm được nước ở cái giếng này à, Xuống làm chút đi cho biết cảm giác Nè anh chạy hết phòng hết tay Ba anh em mình đặt chết luôn Trường xuống đào tí thì có nước Ừ hiểu hay á Khi trường nó hên hên đào lên nước Cho trường nó sát bổ tông <cười> Thư vậy không? Thư hiện trường hên hên nó đào trước mặt nước <cười> Cái này là mình hát xấu rồi Ừ, cái này dạ lắm rồi đó Sao rồi đó Mọi người Lớp đất lại mềm luôn <cười> Em chán đời quá Cố lên Cố lên trường ơi Hy vọng tất cả vô em á Cố lên đi Cố lại em Cố lên đi Cứ đào hoài, đào hoài vẫn không thấy Đào lúc qua cái cái đầu luôn Mà vẫn chưa thấy gì hết Kiểu mọi thứ đều rất là hụt hẫn chưa, chưa hết giờ rồi đã hết giờ rồi hết, hết giờ thôi mình à. bỏ cuộc rồi mà giờ ra coi các bạn nữ đi đi không đi đi lên đi lên đi ra đi em với thầy lơ ra trước đây để anh chuyên trường ở đây nghiên cứu thêm xíu đi đưa đưa xe anh trường mặt chưa mà lên xuống đi. rồi làm tiếp một xíu đi từ xa nhìn thấy bốn cô gái đang chèo thuyền thúng Thầy L đã không ngừng ngại bơi ra biển để hỗ trợ các bạn Lúc mà thấy Thầy L bơi ra giống như là một cái, một cái gì đó nó 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 Một cái luồng sáng Sau đó thì đến lượt anh Tùng ra kẻ mọi người vào bờ thật sự lúc vào bờ cảm giác rất là mình được sống lại đó Bản thân em thấy khó thể thử thách Khó cho em thì uh, em chưa được giúp mình uh, giúp giúp nhóm nhiều Thì em cũng cảm thấy buồn chút xíu về điều đó Vừa bước chân lên bờ, Trinh dường như không còn chút sức lực nào Thật sự đến ngày hôm nay thì thử thách hôm nay rất là khắc nghiệt Bây giờ cả người ê ẩm vì bơi quá xa và quá mệt 
Thực sự thì gần 2 tiếng ở dưới nước Bơi, đẩy, kéo Thuyền và bị ở dưới nắng ngâm nước quá là lâu cũng rất là lạnh nữa Thế nên là bây giờ mình và Trinh rất là mệt Thực sự rất là mệt và rất là đuối Hai chân coi như là đang rất đang phải cố đứng chứ Thực sự là rất là mỏi luôn á Mình Thùy Anh mà trên ngồi giống như ba đứa Kiểu như là khóc luôn vậy đó Lần đầu tiên, lần đầu tiên phải Mọi người đều phải cố gắng hết sức để làm những cái việc mà Mọi người hầu như là mọi người chưa làm bao giờ cả Thấy trên khóc thì mình cũng thấy Không không hiểu chuyện gì Nhưng mà à, Mình cũng không, mình, mình không lại, mình không lại ăn, mình không lại ăn ủi hay là Tại vì đã có hai bạn nữ ăn ủi bên cạnh Hình như Trinh vẫn còn buồn và bức xúc vì điều gì đó Em thấy có lỗi với lại các bạn nữ mà thấy mọi người rất là mệt Mọi người có vẻ là gục ngã Thấy đau lòng đó Anh chàng Tyler khá quan tâm và chăm sóc Thùy Anh và Trinh You know, I like, uh, I like all, I don't have, I don't, I wouldn't say one specific girl, I mean, I get along the best with Thuy Ann because her and I have the same personality, uh, we both like banter or like talking crap to each other, so she's really fun to talk to. She can speak in the best English, so her and I have a, a good, uh, good communication. So I want to give out one specific, but if I had to pick it, probably be Twin because I have the best personal relationship with her. Đau, đau hết người, đau mấy chỗ rách đó. Nè, bây giờ anh nè, sắp hết luôn. Tại anh lì. Anh lì. Ờ, tại anh lì. Mà không sao thôi, kệ mình chơi mà. Trời, sao mà dữ dội vậy trời? <cười> ở đây thấy bình thường chứ mà về nhà ngồi bắt đầu mới thấy cả ừ. còn mấy ngày nữa ta mấy ngày nay anh không biết thứ mấy ngày mấy ba ngày ba ngày chắc vậy. ủa đức à chưa Nhà nó mắc cái lưới là em bứt ra luôn gỡ em gỡ em cột em cột lại hay sao hay không, là... không em bứt lại cho không cột tùng tuy không ăn ủi khi thấy trinh khóc nhưng anh chàng vẫn tìm cách quan tâm Trinh theo cách riêng của mình Thôi. Bây giờ mà cho anh ăn pizza và mình cho anh ăn bốn cái Em thích ăn cái gì? Không ăn đi á Không ăn ngon rồi Em tính là đi về em mới đi ăn nè Thì về nguyên đám rủ nhau đi ăn nè Mì ăn pizza, mì ý nữa Còn Trương luôn tranh thủ mọi lúc để trò chuyện cùng Trinh Em là vitamin C của anh đó Em là chất kích thích kỳ nghị của anh đó Không Đã quá thì đến ngày hôm nay này thì trường cảm thấy là trinh thì là cái người mà làm cho mình cảm thấy thoải mái quan trọng là thoải mái này. mình vui cứ như là mình cảm thấy mình một thằng khùng đó. cứ cười hoài à. thì trinh cũng vậy nữa cũng hai đứa cũng cũng rất là tưởng tưởng 
cho nên là thật sự thì thích cái điều này quan trọng là có người làm cho mình vui là được tóc ho còn dính nước biển tóc thì ghê quá I just at least you don't have to get translated. I'm worried about the translation being wrong. You, you know have I mean? one. You have a translator for you. Well, the the guy that's been speaking English to me. Mm -hmm. God, I keep forgetting his name. That's not like you. Joy Ting An. Yeah. Why don't you like me? You got a problem? <laughs> <Okay>. <laughs> I sit down and you get up. Tại sao mà thay ngồi xuống em lại đứng lên? What you said? Thay. Sao? See right there. She that face. She like you, but so. she tired of speaking English. She spoke English one time. How long have you been in? Uh, one and a half years. One, one, Mok Nam Roy, right? Mok Nam Roy. Long time, but uh, I will stay uh, in Saigon uh, forever. Yeah, I love Saigon. Have a love in Saigon and marry with a girl. Thing, yeah, do my, do my. Um, I had a talk with me. Uh, she's uh, absolutely beautiful. She's, uh, I like her attitude. She's like, kind of, uh, I don't know the right word, to, without cussing. Um, She's kind of a, a badass. I don't know how else to explain it. I like her attitude. She has some attitude on her, but we can't really communicate because I don't speak much Vietnamese and she doesn't speak much English. So I think if we could speak the same language, um, it would be a lot more exciting, but the language barrier is quite difficult to talk with her. Dù mỗi người một tâm trạng, nhưng đến bữa ăn, cả nhóm lại vui vẻ, bày trò đùa giỡn cùng nhau. Ủa sao nhiều rau vậy ta? Còn cái cục đuôi. À hấp hả? Ngày nào sống ngày đó. Không ngày nào lo, sống ngày nào lo ngày đó. Thật sự anh đã không thể nào gồng nổi nữa rồi. Không gồng thì bụng đây. Lộ đây. Sao ai bắt anh gồng đó. Ngày bố lại sẽ mặc quần hồng. Không có gì nữa. Em mệt, hết cười nổi rồi. Ngon quá. Cái cục đuôi ngon vậy? Tươi mà Đúng luôn Chuẩn bị nhận nhiệm vụ thôi <cười> Hưng phấn quá à, Tùng hưng phấn quá Ok, quậy Quậy lên nào Xe quạt, xe quạt thôi, xe quạt Xe quạt Đi ăn, xe quạt Em không biết cái đấy, anh xuống đi, anh xuống đi, anh xuống đi Anh xuống đi Trời ơi, anh chín đen Anh chín đen rồi Anh chín đen rồi Để anh chín đen rồi Đâu chân quá Quá kiểu ngã Rồi còn kiểu gì Rồi mình nhảy tập thể rồi Rồi đây em sẽ dạy mọi người một lớp học nhảy Sau cái thử thách ngày hôm nay Em đã tạo ra được một điệu nhảy đó là điệu nhảy trèo thuyền thúng thuyền thúng nào một tay để đây hey. yeah. một Go tay okay. như máy trèo <cười> rồi một hai một hai một hai một điệu nhảy là kamezuko 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 bùm kamezuko bùm bơm xe đạp đây là điệu nhảy bơm xe đạp bơm xe đạp là bơm xe đạp đi xe buýt đi xe buýt đi xe buýt đi xe buýt Buổi tối, trường tranh cũ hẹn hò chuông với Chinh. Ồ, anh thấy mình cười là sao? Đó, chơi môn bên đây. Nó thấy cười nổ chứ sao? Giọt là cười nổ. <cười> Ấn tượng ban đầu vô là em để anh. Mà cứ xong ngày đó với ngày hôm sau là em thấy anh thân với chị My. Còn ngày đầu thì em lại hay nói chuyện với anh Trình. Sau đó rồi thấy nói chuyện với chị Thùy Anh. Thì hôm qua giờ nói chuyện với em là tuần qua giờ rất là vui còn anh sao anh thì quan trọng là cái cảm giác của mình á mình phải lượt qua hết một lần á à à mình, mình chọn mình... lựa gì không phải chọn lựa. <cười> không phải chọn lựa mà là cái cảm giác mình phải đi một vòng để coi cảm giác của mình của đối với ai ra nhiều hơn đến giờ là gặp cái gì lúc nào anh cũng 
cũng vui cũng cảm thấy mất cười, cười. Không? không lý do hai đứa cùng cùng đi đi nha à em cũng biết sao thì em mất cười làm anh lại mất cười tại vì đó là cái người mà anh yêu nhất á ừ mọi người làm anh cũng đau thòng nhiều nhất à, ừ. là là cái người làm anh cười nhiều nhất hả ừ, ừ. cách đây một năm rồi ừ nói giờ anh cũng chưa thấy ai mà đối với anh được như vậy á nhưng mà cái cảm xúc mà khi mà với em á nói giờ thì mình mới gặp nhau cũng chưa có nhiều đó không mà những gì mình trải qua thì anh cũng cảm thấy có nhiều cảm xúc nhưng mà kiểu không có thích mình giống như là cái hình ảnh của người cũ á ừ. anh hiểu không em hay nghe người ta nói là những, à, người con trai ví dụ muốn tìm một người yêu lắp thì sẽ không, không phải là khoảng trống họ sẽ dựa sẽ có nét tương đồng với người người trước cái đó em không thích đúng không đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Em thấy vui Thiệt à. Thiệt Ngày hôm nay chỉ cần vậy thôi là em cảm thấy vui lắm rồi Vui mà Không ai nhờ vui mà Kết thúc thử thách buổi chiều Nhóm các bạn nam đã bỏ cuộc Chấp nhận không hoàn thành thử thách Nhóm các cô gái may mắn hơn là bắt được một con cá Chính có tâm trạng không tốt trong ngày hôm nay Nhưng lại nhận được nhiều sự quan tâm từ Tùng và Trường Tyler vẫn ấn tượng nhất với Thùy Anh Cô nàng cũng chia sẻ tâm sự với Tyler nhiều nhất Những ngày tiếp theo sẽ thế nào Nếu các bạn không có nước sinh hoạt Và phải trải qua những thử thách ngày càng khó khăn hơn Hãy subscribe cho